আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে স্বাগত জানাচ্ছি বিমানে ফারতিতি প্রথমে জানিয়ে দিচ্ছি ইউসিবি সংবাদ শিরোনাম মোহালিতে বিশ্বকাপের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ভারতের দেয়া 261 রানের টার্গেটে ব্যাট করছে পাকিস্তান সর্বোচ্চ 120 দিন হবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ সংসদে টানা 90 দিন অনুপস্থিত থাকলে সদস্যপদ বাতিল সংবিধান সংশোধনে গঠিত বিশেষ কমিটিতে ঐকমত্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিচার বিভাগকে সরাসরি যুক্ত না করার পরামর্শ ব্যারিস্টার রফিকুল হকের সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের প্রস্তাব ড জহিরের গত অর্থ বছরে একুশ হাজার কোটি টাকার কর ফাঁকি দুর্নীতি ও হয়রানি শিকার বাষট্টি শতাংশ করদাতা টিআইবির তথ্য প্রকাশ জরিপ পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন বিশেষজ্ঞদের এবং হাজিদের দুর্ভোগ ও মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম কমাতে বেসরকারি এজেন্সিগুলোর সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় হজ প্যাকেজ চালুর উদ্যোগ ব্যাটে বলে দারুণ জমে উঠেছে বিশ্বকাপ ক্রিকেটের দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ফাইনালে ওঠার হাই ভোল্টেজ ম্যাচে ভারতের বিপক্ষে দুশো একষট্টি রানের জয়ের টার্গেটে এখন ব্যাট করছে পাকিস্তান শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত তাদের সংগ্রহ ছয় উইকেটে একশো একান্ন রান এর আগে দুপুরে মোহালিতে দিন রাতের ম্যাচে উদ্বোধনী জুটির ঝোড়ো সূচনা আর সচিনের পঁচাশি রানে টস জয়ী ভারত বড় সংগ্রহের ভিত গড়ে তবে পেসার ওহাব রিয়াজের দুর্দান্ত বোলিংয়ে দেড়শো পেরোনো আগে চার উইকেট হারায় ভারত যেখানে ষোল ওভার না পেরোতে ভারতের সংগ্রহ ছিল এক উইকেটে একশো পাকিস্তানের স্পিনার হাফিজ গৌতম গম্ভীরকে স্ট্যাম্পিং এর ফাঁদে আটকান দলীয় একশো ষোলো রানে আর আসল কাজটা করেন পেসার ওয়াব রিয়াজ ছাব্বিশতম ওভারে রিয়াজ পরপর দু বলে ভিরাজ কোহলি ও হার্ড হিটার যুবরাজ সিংকে ফিরিয়ে দিলে আনন্দে নাচে পাকিস্তান শিবির দুবার লাইফ নিয়ে ক্যারিয়ারের পঁচানব্বইতম হাফ সেঞ্চুরি সারেন সচিন আর সত্তর ও একাশিতে আরও দুবার লাইফ পেল পঁচাশিতে আজমলের স্পিনে আটকে যান ব্যাটিং জিনিয়াস সচিন টেন্ডুলকার মহেন্দ্র সিং ধোনির পঁচিশ ও সুরেশ রায়নার হান নামানা ছত্রিশ রানে ভারত নর্কেটে দুশো ষাট রান জড় করে যেখানে ক্যারিয়ার সেরা বোলিংয়ে পাকিস্তানের পেসার ওয়াহাব রিয়াজ একাই পাঁচ উইকেট পান জবাবে ব্যাট করতে নেমে কামরান আকমল হকের জুটি ঝড়ো সূচনা করল দলে চুয়াল্লিশ রানে তাদের জুটি ভাঙে সত্তরে ফিরে যান হাফেজ এরপর যুবরাজ একই ওভারে আসাদ শফিক ও ইউনুস খানকে ফিরিয়ে দেন এবার অন্যান্য সংবাদ সংশোধিত সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ সর্বোচ্চ একশো বিশ দিন রাখার ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌঁছতে সংবিধান সংশোধনে গঠিত বিশেষ কমিটি তবে নির্বাচন শেষ করতে হবে নব্বই দিনের মধ্যে কমিটির গতকাল মঙ্গলবারের বৈঠক নিয়ে সকালে সংসদে মিডিয়া সেন্টারে এক ব্রিফিংয়ে কো চেয়ারম্যান সুরঞ্জিৎ সেনগুপ্ত এ কথা জানান একই সাথে জাতীয় সংসদে বৈঠকে সংসদের সদস্যদের টানা অনুপস্থিতির মেয়াদ নব্বই কার্য দিবসের বদলে নব্বই দিন নির্ধারণের সিদ্ধান্ত হয়েছে মানুষ ঘোষ জানাচ্ছেন বিস্তারিত এপ্রিল মে মাসের মধ্যে সংবিধান সংশোধনের লক্ষ্য নিয়ে সংসদীয় এ বিশেষ কমিটি কাজ করছে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে মঙ্গলবারের বৈঠকের বিষয় ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতির দুর্বলতাকে চিহ্নিত করে এর আরও সংস্কার কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই সরকার পদ্ধতির মেয়াদ ভবিষ্যতে সংবিধানে নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে মেয়াদের ব্যাপারে যে নব্বই দিন প্রয়োজনে আরও ত্রিশ দিন অর্থাৎ ক্ষমতা হস্তান্তর সহ যাতে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন সাপেক্ষে করা যেতে পারে তাতে হয়ে গেল একশো বিশ দিন এই ব্যাপারটিও আলোচনা হয়েছে কমিটি মনে করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তিন মাসের সময়ে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাও কিছু নিয়ন্ত্রণ করা উচিত বিশেষ করে ওই সময়ে জরুরি অবস্থা জারির ক্ষমতা স্থগিত রাখা যায় কিনা এ নিয়েও আলোচনা করেছে কমিটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার এর মূল কথাটি হচ্ছে তাকে রুটিন ভাবে কাজ করার কথা কিন্তু যদি এখন রাষ্ট্রপতি নিয়ন্ত্রণহীনভাবে একের পর এক অধ্যাদেশ জারি করেন তাহলে এর স্পিরিটটা নষ্ট হয়ে যায় ফলে যথেচ্ছভাবে ইমার্জেন্সি প্রয়োগ হয়েছে সেইখানে জরুরি অবস্থা জারির ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনার আলোচনা হয়েছে 
সংসদের সদস্যদের অনুপস্থিতির মেয়াদ কমিয়ে দেওয়ার সুপারিশ করবে কমিটি সুপারিশে আগামী দুই তিন মেয়াদের মধ্যে নির্বাচন কমিশনকে আরো শক্তিশালী করা এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলোপ করার কথাও থাকবে মানস ঘোষ এটিএন বাংলা ঢাকা এদিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থায় বিচার বিভাগকে সরাসরি যুক্ত না করার পরামর্শ দিয়েছেন প্রবীণ আইনজীবী ব্যারিস্টার রফিকুল হক সংবিধানে ত্রয়োদশ সংশোধনীতে আধা তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংক্রান্ত আপিল শুনানিতে অ্যামিকাস কিউরি হিসেবে আদালতে এ মত দেন তিনি শুনানিতে অপর অ্যামিকাস কিউরি এম জহি নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি দশ সদস্যের সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের প্রস্তাব দেন রাহাত বিন হাজার রিপোর্ট প্রধান বিচারপতি এ বি এম খারুল হকের নেতৃত্বে সাত বিচারপতির পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে আপিল শুনানির ষষ্ঠ দিনে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন ব্যারিস্টার রফিকুল হক ও এম জহির এতে রফিকুল হক বলেন বিচারপতিদের বয়সীমা বাড়ানোর মাধ্যমে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা হয়েছে যার ফলেই ঘটেছে ওয়ান ইলেভেনের ঘটনা আর তাই বিচার বিভাগের মর্যাদা ও সুনাম অক্ষুণ্ন রাখতে এ ব্যবস্থায় অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ও বিচারকদের সরাসরি সংশ্লিষ্ট থাকা উচিত নয় অপর অ্যামিকাস কিউরি ব্যারিস্টার এম জহির আদালতে তার বক্তব্যে বলেন বিতর্ক এড়াতে ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের সমন্বয়ে একটি সংসদীয় দল গঠন করে তাদের সুপারিশের ভিত্তিতে উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা যেতে পারে আর প্রধান ও অন্যান্য উপদেষ্টার নিয়োগ চূড়ান্ত করতে কাজ করতে পারে তিনজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির একটি প্যানেল প্রাইম মিনিস্টার যখন পার্লামেন্ট ভেঙে দেবে সে কোনো মেজার পলিসি ডিসিশন নেবে না মেজার অ্যাপয়েন্টমেন্ট করবে না তার খুব রেস্ট্রিক্টেড থাকবে এবং ইলেকশনটা করেই সে বাড়ি যাবে ইলেকশনের তিন মাস আগে ইলেকশন কমিশন থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে উইথ নোটিস টু অল পলিটিক্যাল পার্টিস ভোটার লিস্ট আপডেট করবে এছাড়া তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে সেনাবাহিনীকে নির্বাচন কমিশনের অধীনে রাখা সহ সংসদ নির্বাচন একদিনে না করে কয়েকটি পর্যায়ে করার প্রস্তাবও দিয়েছেন এই দুই আইনজীবী গত অর্থ বছরে প্রায় একুশ হাজার কোটি টাকার কর ফাঁকি বা আত্মসাত হয়েছে যা সংগ্রহ হলে দেশের রাজস্ব আদায় আরও চৌত্রিশ ভাগ বেশি হত ব্যবসায়ী ও করদাতাদের উপর জরিপ চালিয়ে এই তথ্য প্রকাশ করেছে ট্রান্সপারেন্স ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ টিআইবি জরিপে বলা হয়েছে গত বছর বাষট্টি ভাগ করদাতা দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হয়েছেন কর দিতে গিয়ে ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতাদের গড়ে ঘুষ দিতে হয়েছে সাড়ে তিন হাজার টাকা তবে জরিপের তথ্য নিয়ে আপত্তি না থাকলেও কর ফাঁকি বের করার পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিশেষজ্ঞরা সানাউল হকের রিপোর্ট চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে আঠাশ ভাগ বেশি রাজস্ব আয় নিয়ে দারুণ সাফল্যের দাবিদার জাতীয় রাজস্ব বোর্ড তবে টিআইবি জরিপ বলছে এই অর্জন আরও অনেক বেশি হত যদি দুর্নীতি না থাকত প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে করদাতা ও ব্যবসায়ীদের মূল্যায়নের একটি ছোট অংশ হলেও তা থেকে বেরিয়ে এসেছে ভয়াবহ সব তথ্য জার্মান অর্থনীতিবিদ স্নেইডার ও ভুয়েনের দু হাজার হিসেবে বাংলাদেশের অর্থনীতির সাঁত্রিশ ভাগ কালো টাকা ধরে টিআইবি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছে গত বছর কর ফাঁকি বা আত্মসাত হয়েছে একুশ হাজার কোটি টাকা আর দু ও দু সালে যে খানা জরিপ করেছে তা থেকে টিআইবি দেখিয়েছে দুর্নীতি হয়রানি অনিয়ম অথবা বাধ্যতামূলকভাবে ঘুষ দিতে হয়েছে কত করদাতাকে শুধু আয়কর নয় শুল্কায়নের ক্ষেত্রেও আছে দুর্নীতি আর মূল্য সংযোজন কর খাতের দুর্নীতিও কম নয় পুরস্কার বাণিজ্যের নামে কোটি কোটি টাকা অনিয়মের অভিযোগও এসেছে এনবিআর কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে তবে দুর্নীতির এসব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকে একতরফা মনে করে এনবিআর পলিটিক্যাল গভর্নমেন্টের উইল ট্যাগ কি এটার উপর নির্ভর করবে এনবিআর এবং রাজস্ব কালেকশন সবকিছু যদি অর্থমন্ত্রী বলেন যে পলিটিক্স অফ কম্প্রোমাইজ পলিটিক্স অফ কম্প্রোমাইজ করে গভর্নমেন্টের পলিটিক্যাল উইল ট্যাগ এক্সপ্রেস করা যায় কিন্তু এনবিআর এর জন্য স্বচ্ছতা হয় না এসব তথ্য করদাতা ও ব্যবসায়ীদের একান্ত নিজস্ব ভাবনা বলে এ নিয়ে কোনো মন্তব্য করেননি একসময় এনবিআর বা সরকারে থাকা বিশেষজ্ঞরা 
তবে স্নেইডারের গবেষণা সূত্রে কর ফাঁকের যে হিসাব বের করেছেন টিআইবির গবেষকরা তা নিয়ে একমত হতে পারেননি বিশেষজ্ঞরা লোকের সাক্ষাৎকারের উপরে কিছু তথ্য জোগাড় করা হয়েছে এখানে যথেষ্ট কোয়ান্টিটেটিভ অ্যানালিসিস নাই এটা একাডেমিক্যালি যথেষ্ট রিগরাস না এবং আমি অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলছি যে এর শতকারা ত্রিশ ভাগ কি চল্লিশ ভাগ অ্যানালিসিসের সাথে আমি একমত না কালো টাকা এস্টিমেশনের ব্যাপারে পদ্ধতিগত একটা বিরাট সমস্যা সব দেশেই থাকে এটা থেকে যদি আমরা মনে করি যে কর আহরণ করছি তার ওয়ান থার্ড আত্মসাত হচ্ছে তাহলে এই কনক্লুশনটা আমার মনে হয় খুব একটা ফেয়ার কনক্লুশন হবে না তবে দুর্নীতি বা অনিয়মের পরিমাণ যাই হোক জবাবদিহিতা আইন ও প্রতিষ্ঠান সংস্কার দুর্নীতি ও অনিয়ম কমিয়ে রাজস্ব বাড়াতে অনেকগুলো সুপারিশ করছে টিআইবি সানাউল হক এটিএম বাংলা ঢাকা হাজিদের দুর্ভোগ ও মধ্য সত্যভোগীদের দৌরাত দূর করতে প্রথমবারের মতো বেসরকারি হজ এজেন্সির সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় হজ প্যাকেজ চালুর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে হজ এজেন্সিগুলো সংগঠন হাফ জারিয়েছে এই পদ্ধতিতে দেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে হজে যেতে আগ্রহীরা দালালের সহায়তা ছাড়াই নির্ধারিত ব্যাংকের মাধ্যমে সরাসরি হজের টাকা জমা দিতে পারবেন হজ ব্যবস্থাপনায় হজ যাত্রীদের দুর্ভোগ কমাতে ফরিয়া বা মধ্যসত্যভোগীদের দৌরাত্ম দূর করতে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হলেও বাস্তবে সে উদ্যোগের প্রমাণ মেলেনি প্রতি বছর দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হজ যাত্রী সংগ্রহে অধিকাংশ এজেন্সি এসব দালালের সহায়তা নিয়ে আসছে প্রতিযোগিতার কারণে তারা অনেক সময় ঘোষিত প্যাকেজের কম মূল্যে হাজিদের নিতে চাইলেও অনেক দালাল এজেন্সিগুলো নাম ভাঙিয়ে হজ যাত্রীদের কাছ থেকে বাড়তি টাকা আদায় করে আবার অনেকে হজ যাত্রীর টাকা আত্মসাৎ করে পালিয়েও যায় সেক্ষেত্রে এজেন্সিগুলো যেমন বেকায়দায় পড়ে আবার হজ যাত্রীদের হজে যাওয়ায় অনিশ্চয়তা দেখা দেয় হাবের সভাপতি জানান এ সমস্যা সমাধানে এখন থেকে সকল এজেন্সিকে নিয়ে একটি সমন্বিত প্যাকেজের কথা ভাবছেন তারা আমাদের একটা সেন্ট্রাল অ্যাকাউন্ট থাকবে কয়েকটা ব্যাংকের সাথে চুক্তি করে নেব সারা বাংলাদেশ থেকে প্রত্যেকটা থানাওয়ারি যে ব্যাংকগুলো আছে সে ব্যাংকে জমা দিবে সেখানে আমাদের কিছু প্রসপেক্ট থাকবে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে এগুলো আমরা হাজিদেরকে অবগত করাব যেহেতু প্রত্যন্ত অঞ্চলের আশি পার্সেন্ট হাজি তো সেহেতু আমরা একটা প্যাকেজে করব এরপরে টেন পার্সেন্ট বা টোয়েন্টি পার্সেন্ট যারা ফাইভ স্টার ফোর স্টার হোটেলে থাকতে চায় তারা থাকতে পারবে তিনি বলেন ব্যাংকে টাকা জমা পড়ার পর এজেন্সিগুলোর সামর্থ্য অনুযায়ী বেসরকারি হজ যাত্রীদের ভাগ করে দেওয়া হবে এর মাধ্যমে হজ যাত্রী সংগ্রহের অস্থির প্রতিযোগিতাও বন্ধ হবে এটা হাবের নামে আসবে সে কালেকশন টাকা এবং হাজি ডিস্ট্রিবিউশন এবং সার্ভিসটা আমরা হাব মেম্বারদের ভিতরে ঐক্যবদ্ধ হবে এটা আমরা সমভাবে ডিস্ট্রিবিউশন করব এবছর দু লাখ ষাট হাজার টাকার সরকারি হজ প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে হাব সভাপতি জানান এর সঙ্গে সমন্বয় রেখে খুব শীঘ্রই বেসরকারি হজ প্যাকেজ ঘোষণা করবেন তারা এবছর ছয় নভেম্বর হজে প্রাথমিক তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে নাদিরা কিরণ এটিএন বাংলা ঢাকা আইনের কঠোর প্রয়োগ ছাড়া গাড়ি ছিনতাইয়ের মতো অপরাধ নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব নয় বলে মনে করেন গোয়েন্দা কর্মকর্তারা আইনের দুর্বলতার কারণে জামিনে বের হয়ে আবার একই কাজ শুরু করে তারা উত্তরা আব্দুল্লাপুর এলাকা থেকে গাড়ি ছিনতাইয়ের প্রস্তুতির সময় সশস্ত্র চার ছিনতাইকারীকে গ্রেপ্তারের পর তারা গোয়েন্দাদের এসব তথ্য জানিয়েছেন মাহমুদুর রহমানের রিপোর্ট গোয়েন্দা পুলিশের পরিসংখ্যান অনুযায়ী রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অর্ধ শতাধিক গাড়ি ছিনতাইকারী চক্র সক্রিয় রয়েছে সশস্ত্র এসব ছিনতাইকারা নানা কৌশলে প্রায় প্রতিদিনই ছিনতাই করছে নতুন মডেলের গাড়ি নগরীর উত্তর এলাকায় এ ধরনের কয়েকটি ছিনতাইয়ের পর ভুক্তভোগীদের অভিযোগের ভিত্তিতে গোয়েন্দারা তৎপর হয়ে ওঠে উত্তর আব্দুল্লাহপুর এলাকায় ছিনতাইয়ের প্রস্তুতি নেওয়ার সময় এই চক্রের চার সদস্যকে হাতে হাতে ধরে ফেলে গোয়েন্দারা তাদের কাছ থেকে ছিনতাই কাজে ব্যবহৃত একটি প্রাইভেট কার দুটি পিস্তল গুলি উদ্ধার করে তারা গোয়েন্দাদের হাতে গ্রেপ্তার ছিনতাইকারা জানায় অভিযাত এলাকায় তারা গাড়ি নিয়ে টহল দেয় এরপর পছন্দ মতো গাড়ি পেলেই অস্ত্র ঠেকিয়ে ভয়ভীতি দেখিয়ে ছিনতাই করে তারা অস্ত্র নিয়ে ওরা ঠেকাই দিত ওদেরকে ঠেকায় সব নিয়ে আসতো পরে সব দৌড়ে গাড়ি তুলত না হইলে কিছু এই গাড়ি তুলত যে গাড়িটা ছিনতাই করব কিছু এই গাড়ি তুলবো অর্ধর দিকে রুটবো পরে দুই গাড়ি একসাথে টাইনা চলে যাবে গোয়েন্দা কর্মকর্তারা জানান আইনের ফাঁক ফোকর গলিয়ে এসব অপরাধীরা জামিনে বের হয়ে আবার একই কাজ শুরু করে কঠোর আইনের মাধ্যমে কেবল এ ধরনের অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব চুরির মামলা বা ছিনতাইয়ের মামলা দিই ওরা বের হয়ে আসে তাদের তো টাকা পয়সা আছে এগুলো দিয়ে তারা বের হয়ে আসে বের হয়ে আসে ওই গ্রুপই যাদের আমরা ধরি রফিক তারপরে এসি তারপরে মাহবুব সাহেব ছিল আমাদের ইন্সপেক্টর এরা এদের চেনে ওরা যারা ভাগছে যারা দৌড় দেশে এদের দেখে চিনে ফেলছে এসে আসিকে দেখে মানে ওরা আমাদের কাছ শুরুতে আগে আসছিল আসার পরে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে আবার এ একই ব্যবসা করছে এটা হলো যে বেঁধে য
গোয়েন্দা কর্মকর্তারা আরো জানান এই চক্রটির বাকি সদস্যদের গ্রেপ্তারের অভিযান অব্যাহত রয়েছে তবে এসব পলাতক অপরাধীদের অধিকাংশই এর আগে একই অপরাধে ডিবি পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে জাতীয় অর্থনীতি স্বার্থে চিংড়ি সহ হিমায়িত খাদ্যের গুণগত মান বজায় রাখতে হিমায়িত খাদ্য রপ্তানিকারকদের আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন একজনের ভুলের কারণে পুরো খাদটি ক্ষতির মুখে পড়তে পারে বাংলাদেশ ফ্রজেন ফুডস এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি কাজী শাহ নেওয়াজির নেতৃত্বে সাতাশ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল সকালে প্রধানমন্ত্রীর সাথে তার কার্যালয়ে দেখা করলে তিনি এসব কথা জানান কৃষি জমি যাতে বিনষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে পরিকল্পিতভাবে চিংড়ির ঘের তৈরির ওপরও এ সময় গুরুত্ব আরোপ করেন শেখ হাসিনা এছাড়াও পাম্পের সাহায্যে ঘেরগুলোতে নোনা পানি আনতে যাতে উপকূলীয় বাঁধ ও নদী পার নষ্ট না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন তিনি এদিকে দেশের অবকাঠামো উন্নয়ন বিদ্যুৎ জ্বালানি বন্দর সম্প্রসারণ ও টেলি যোগাযোগ খাতে আরও ইতালীয় বিনিয়োগের আশা প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় নিযুক্ত ইতালির রাষ্ট্রদূত জর্জিও গোগলি এল মিনো সকালে প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করলে তিনি এ আশা প্রকাশ করেন বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক ব্যবসা বাণিজ্য ও পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা ছাড়াও বাংলাদেশ থেকে সিরামিক ওষুধ চামড়া জাত দ্রব্য জুতা ও তৈরি পোশাক সহ আরও জন শক্তি আমদানির জন্য অনুরোধ জানানো হয় ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদ আজিয়া মদিনা থেকে মক্কা রওনা হয়েছেন মদিনায় আসরে নামাজ ও হাজত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের রাউজা শরীফ জিয়ারতের পর তিনি মক্কায় রওনা হন এর আগে খালেদ আজিয়া কিং ফরসাল স্পেশালিস্ট হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা নিয়ে সোমবার মদিনা পৌঁছান বিরোধী দলীয় চিফ হুইফ জয়নুল আব্দিন ফারুক সহ সৌদি আরব বিএনপি নেতাকর্মীরা তার সাথে আছেন গ্যাস সংকটের কারণে কাঙ্ক্ষিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী তার দাবি সরকার কেবল ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুতের ওপর নির্ভরশীল নয় তবে যেসব ভাড়াভিত্তিক প্রকল্প নির্দিষ্ট সময় উৎপাদনে আসতে পারবে না তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ারও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন প্রতিমন্ত্রী এনামুল হক আর রাত আটটার পর দোকানপাট বন্ধ রাখা হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে বলে জানান তিনি সরকার হিসেবে চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে কেবল ভাড়াভিত্তিক বা কুইক রেন্টাল প্রকল্প থেকে জাতীয় গ্রিডে যোগ হবে এক হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ এরকম আরও বেশ কয়েকটি প্রকল্পের কাজ শেষ হবে ডিসেম্বর নাগাদ এসব শুনে অনেকেই বলছেন কুইক রেন্টালের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে দেশের বিদ্যুৎ বিভাগ এ অবস্থা কোনোভাবেই জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য ইতিবাচক নয় প্রতিমন্ত্রীর দাবি ভাড়াভিত্তিক প্রকল্পের উপর নির্ভরশীল নয় সরকার বলছেন বিবিয়ানা মেঘনাঘাট সিদ্ধিরগঞ্জ সহ আরও কয়েকটি বড় কেন্দ্র স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলেছে তবে জ্বালানি সংকট বিদ্যুৎ উৎপাদনকে পিছিয়ে দিচ্ছে বলে অভিযোগ তার আমরা যদি এখন গ্যাস থাকতো আমাদের চ্যালেঞ্জ হয়েছে এখন ফুয়েল নট ইলেকট্রিসিটি আমরা এখনই এই মুহূর্তে আরো আটশো নয়শো হয়তো আমার বিদ্যুৎ নিজে করতে পর্যবেক্ষণ করতে পারতাম তো বিবিয়ানা ওয়ান টু যেটা গ্যাস পড়ে সেখানে আমরা টেন্ডার ফ্লোড করতে হয়েছে করার পরে আমরা কন্ট্রাক্ট ভাড়াভিত্তিক প্রকল্পগুলো সময় মতো উৎপাদনে যাবে বলে আশাবাদী প্রতিমন্ত্রী আর তা না হলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছেন তিনি অলরেডি নিয়েছে যারা পারেনি অটোবির মানে তারা পিছন দিয়ে ছিল তাদেরকে একটা প্ল্যান্টে তারা ডিলে ছিল তাদের আর যেটা ডিলে হচ্ছে আমরা সবারই কাছ থেকে পিজি আছে বা পিজির বাইরেও যেতে তার ইয়ে আছে সেই হিসেবে কাটতেছে এর আগে বুয়েটে অনুষ্ঠিত সেমিনারে এনামুল হক বলেন জ্বালানি সংকট নিরসনে আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার হচ্ছে পরে সচিবালয়ের বিদ্যুৎ পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠকে বড় মৌসুম ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য রাত আটটার পর দোকানপাট বন্ধ থাকছে কিনা তা দেখতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দেন প্রতিমন্ত্রী মাহফুজ মিশু এটিএন বাংলা ঢাকা বিকল্প শিশু খাদ্য বাজেজাতকরণ আইন লঙ্ঘন এবং শিশু স্বাস্থ্য নিয়ে প্রতারণামূলক প্রচারণা বন্ধ করতে বিজ্ঞাপন নীতিমালা জরুরি বলে মনে করছেন শিশু ও পুষ্টি বিশেষজ্ঞরা একই সাথে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে আইনটি সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া দরকার বলে মত দিয়েছেন তারা শপথ মিটনের রিপোর্ট বহুজাতিক কোম্পানির অনেক শিশু খাদ্য বাড়তি পুষ্টি ও শক্তি যোগায় এমন প্রচারণা চালানো হয়ে থাকে 
বলা হয়ে থাকে বুদ্ধি উচ্চতা আর শক্তি বাড়াতে এসবের কোনো বিকল্প নেই কিন্তু এমন অনেক শিশু খাদ্যের প্রচারণা কোম্পানিগুলোর নিজ দেশেই নিষিদ্ধ তবে দু বছরের বেশি বয়সের শিশুদের এমন খাদ্যের প্রচারণার বিষয়ে দেশে কোনো আইন নেই অথচ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নীতি অনুযায়ী এ ধরনের পণ্যকে স্বাস্থ্যকর বা হেলদি ঘোষণা করা যাবে না জনস্বাস্থ্য পুষ্টি বিশেষজ্ঞরা মনে করেন এ ধরনের প্রচারণা সাধারণ মানুষের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণা তৈরি করে ওটার মধ্যে কি জিনিস এমন আছে যেটা ওইটাকে আপনি রাতারাতি টলার করে দিবে স্ট্রংয়ার করে দিবে কি জিনিস আছে নর্মালি আমরা যা খাই আমাদের হলো প্রোটিন ফ্যাট কার্বোহাইড্রেট ভিটামিন মিনারেলস এই প্রোডাক্টগুলো যেটার মধ্যে থাকে এটা আমাদের নর্মাল মেনটেন্যান্স করে আর বডির যে গ্রোথ হরমোন যেটা আছে তার তার জেনেটিক আর অনেকগুলো ফ্যাক্টর মিলে তাকে তার জায়গায় নিয়ে যাবে তো একটা যদি আমাকে স্টোলা স্ট্রংয়ার করে দিত তাহলে তো আমার আর নিউট্রিশনের কোনো অ্যাক্টিভিটিরই প্রয়োজন ছিল না এবং এটার জন্য আমার মনে হয় একটা স্ট্রং অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নীতিমালা হওয়া দরকার বিকল্প শিশু খাদ্য বিপণন আইনটি করা হয়েছিল উনিশশো সালে আইন লঙ্ঘন হচ্ছে কিনা তার দেখার দায়িত্ব জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠানের তবে প্রতিষ্ঠানটির উদ্যোগ নিয়ে পারস্পরিক তর্ক বিতর্ক রয়েছে প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক নিজেই জানান বহুজাতিক শিশু খাদ্য কোম্পানিগুলোই আইন কার্যকর করার ক্ষেত্রে বড় বাধা জানাবার দায়িত্ব হচ্ছে ডাইরেক্টর আইপিএচএম বুঝছেন এবং ওনারা জানাচ্ছেন কিছু ওনারা একটু কোটা মানে গাই লেভেলিংটা নিয়ে যে বেশি ব্যস্ত আছেন এই জিনিসটা ওনারা করছেন ওনারা যে করছেন না তা না কিন্তু আমার দেখছি যে অশুভ শক্তি অনেক বেশি বড় হয়ে গেছে যতগুলি ভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে এই আইনটি সেটি কারেকশন করার জন্য বা এটা প্রয়োগ করার জন্য যে উদ্যোগ সেটা বিশেষভাবে নেওয়া প্রয়োজন অনেক পরিবর্তন এসে করে সেই সেগুলোর সমন্বয়ের জন্য ন্যাশনাল কমিটি ঢাকা শেয়ারহোল্ডারদের জন্য পঞ্চান্ন শতাংশ স্টক ডিভিডেন্ড ঘোষণা করল ইস্টার্ন ব্যাঙ্ক বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত ব্যাংকের উনিশতম সাধারণ সভায় এই ঘোষণা দেওয়া হয় ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান নূর আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও আলী রেজিয়া ইফতেকার পরিচালক মীর নাসির হোসাইন এম এম শওকত আলী আসিফ মাহমুদ গাজী মোহাম্মদ শওকত হোসাইন মিয়া মোহাম্মদ আব্দুর রহিম ওরমান রাফাই নিজাম এবং সেক্রেটারি ও এসিভিপি শফিউর রহমান ইস্টার্ন ব্যাংকের গ্রাহক ও শেয়ার হোল্ডারদেরও সভায় অংশ নেন মিয়ানমারের নবনির্বাচিত কথিত বেসামরিক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করল জান্তা সরকার এর ফলে দেশটিতে পঞ্চাশ বছরের সামরিক শাসনের অবসান হচ্ছে দেখানো হলেও নতুন সরকারের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিয়েছেন সেনানায়ক জেনারেল থান শোয়েব ফলে এই সেনা কর্মকর্তা নিজের হাতে ক্ষমতা পুঁখিগত করে রাখবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে রাজধানী নাইপেতে সরকারের অভিষেক হয় রুদ্ধতার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষে রাষ্ট্রীয় রেডিও ও টেলিভিশনে বলা হয় নতুন সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের মাধ্যমে দেশকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পেল এর আগে উনিশশো সালে সেনা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মিয়ানমারের ক্ষমতা দখল করেছিল সেনাবাহিনী ইউনিয়ন পরিষদ প্রথম পর্যায়ে নির্বাচনের দ্বিতীয় দিনে আজ চব্বিশটি ইউনিয়নে ভোট গ্রহণ শেষে ভোট গণনা চলছে সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত পটুয়াখালী দশমিনা পিরোজপুরের কাউখালি বাগেরহাটের চিতলমারী ও লক্ষ্মীপুরের রামগতি উপজেলায় ভোট গ্রহণ হয়েছে দুইটি কেন্দ্রে বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া দ্বিতীয় দিনে নির্বাচন ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন বিকেলে লক্ষ্মীপুরের আব্দুল্লা ইউনিয়নে দুটি কেন্দ্রে সংঘর্ষে ছজন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে এদিকে কক্সবাজারের মহেশখালী ছয়টি ইউনিয়ন পরিষদে আগামীকাল একত্রিশে মার্চে নির্বাচন স্থগিত করেছে হাইকোর্ট ভোটার তালিকায় রোহিঙ্গা শরণার্থী নাম অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত এক মামলায় এই আদেশ দিয়েছে আদালত পিরোজপুরের নির্বাচনের স্থানীয় এমপি হস্তক্ষেপের অভিযোগে আগামী এক ও দুই তারিখ অনুষ্ঠিত চারটি ইউনিয়নের নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন
সাকিব আল হাসানের জাতীয় ও আশরাফুলের এই দলের দুই প্রস্তুতি ম্যাচের প্রথম ওয়ান ডে বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত হয়েছে মিরপুর শের বাংলা স্টেডিয়ামে আগে ব্যাট করতে নেমে নয় উইকেটে দুশো বিয়াল্লিশ রান জড়ো করে বাংলাদেশ জাতীয় দল সাকিব পাঁচান ও রকিবুল উনচল্লিশ রান করেন এই দলের সৈয়দ রাসেল চার উইকেট পান জবাবে এই দল দুই ওভার পাঁচ বল খেলে আট রান তুলতে দুই উইকেট হারায় এবং এর পরপরে বৃষ্টি শুরু হলে ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয় অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দলের অধিনায়ক হলেন মাইকেল ক্লার্ক রিকি পন্টিং অধিনায়কের পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর পর মাইকেল ক্লার্ককে অধিনায়ক মনোনীত করেছে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট বোর্ড অলরাউন্ডার শেন ওয়াটসন হয়েছেন সহ অধিনায়ক ক্লার্ককে টেস্ট ও ওয়ান ডে দলের নেতৃত্ব দেওয়া হলেও টি টোয়েন্টিতে অস্ট্রেলিয়া দলের নেতৃত্ব দেবেন ক্যামেরুন হোয়াইট এক সংবাদ সম্মেলনে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী কর্মকর্তা মাইকেল ব্রাউন এই ঘোষণা দেন আগামী মাসের শুরুতেই ক্লার্কের নেতৃত্বে তিনটি ওয়ান ডে ম্যাচ খেলতে বাংলাদেশে আসছে অস্ট্রেলিয়া মহালিতে বিশ্বকাপের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ভারতের দেওয়া দুশো একষট্টি রানের টার্গেটে ব্যাট করছে পাকিস্তান সর্বোচ্চ একশো বিশ দিন হবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ সংসদের টানা নব্বই দিন অনুপস্থিত থাকলে সদস্যপদ বাতিল সংবিধান সংশোধনে গঠিত বিশেষ কমিটিতে ঐকমত্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারি বিচার বিভাগকে সরাসরি যুক্ত না করার পরামর্শ বাইসার রফিকুল হকের সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের প্রস্তাব ড জহিরের গত অর্থ বছরে একুশ হাজার কোটি টাকার কর ফাঁকি দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার বাষট্টি শতাংশ করদাতা টিআইবির তথ্য প্রকাশ জরিপ পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন বিশেষজ্ঞদের এবং হাজিদের দুর্ভোগ ও মধ্য সত্যভোগীদের দৌরাত্ম কমাতে বেসরকারি এজেন্সিগুলোর সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় হজ প্যাকেজ চালুর উদ্যোগ